à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Soma, toujours dans la station Omicron. Donc euh, là, on est en train d'explorer les étages afin de récupérer les divers éléments pour constituer notre combinaison, afin de descendre dans les profondeurs, afin de retrouver la RK. Donc euh, ça sera un peu flippant, hein je vais pas vous cacher, et puis voilà. Ah non, ok. Ok. Nous on est là, confinement de micron, annulation, c'est quoi annulation Ok je suis en train d'annuler les confinements des zones. Oula, c'est quoi ça Je crois que j'ai compris. Il faut que je fasse tout en fait. On la paix toi. Euh, comment tout faire euh, Il faudrait peut-être que je passe par là il arrive j'ai levé le confinement d'ici je peux lever plus haut non <rire> Hello Tiens, monsieur. Alors, on va en avoir vous. Ah Euh... ça comment moi euh, si je comprends ça comme ça Je suis en train de faire n'importe quoi. Éjecter la puce Cortex, mais comment je fais On les formules mathématiques, en euh, très utile. Comment je comprends ça Ça ressemble à rien. Don't worry, we won't forget. All right. 
Heading into radio silence. Good luck, guys. Tau, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, yeah, I get it. Unable to connect. Lumar relay out of range. He is sick into the abyss, into the abyss, take it to Alpha in the abyss. C'est quoi ça? And so, and Alpha take the gel to Alpha. Je crois qu'ici a... Comment je comprends ça moi sinon euh, En prenant en sorte que ça c'est... Mais ça c'est du coup c'est bloqué. En fait c'est quoi le truc ouvert Si ça ça fait ça comme ça, comment tu veux que je fasse oh. Là il me dit que c'est bloqué. Je ne peux pas faire exprès. Tu peux parler Non Il faudrait peut-être que je relis. Ah non, c'est peut-être pas ce canal-là, du coup. Et si c'était lui Oh, j'ai capté. J'ai capté, je crois. Si je fais ça comme ça... Et... Et... Attends. Ok. Donne ta puce. Thank you.
Kim, Kim il est malade ou quoi lui C'est important, c'est important, là, fous-moi la paix euh... Il a bougé le cadavre. T'as bougé Il était là-bas, c'est par terre. Il a bougé. Mignon, mignon Mignon Ouais, la <rire> méthode je regarde pas, il, me... ouais, il marche, ça, ça fonctionne, c'est bien. En fait, il euh, y a plusieurs monstres. Ouais, c'est brillant. Hein. Euh, oui, du coup, en fait, il y a plusieurs monstres et t'as des monstres euh, qui sont aveugles. Et. Enfin, euh, non, pas aveugles. Où il fonctionne au bruit, il faut pas faire de bruit. Et euh, t'en as d'autres où en fait il faut pas qu'ils te voient, mais tu peux genre marcher derrière, et tout, et derrière eux. Catherine, s'il te plaît, tu peux me parler Bon, maintenant il faut du gel. C'est bien ça. Bon, on avance petit à petit, je pense qu'on va devoir faire les trois étages et petit à petit on va croiser le monstre. Il faudra pas que je me fail parce que je pense que peut-être que je dois run à la fin. Et il faut pas que je me perde parce que là je suis un peu en mode labyrinthe. Ouh <rire> Il était là Il faut du gel. C'est toi, t'as du gel. Le gel structurel a été chargé et continue d'agir au moment où on va avoir une source d'alimentation. Ouvre la collectivité, le gel semble aussi agir sur la fonctionnalité d'alimenter les appareils simples et renforce leur qualité. Mes modifications apportées au gel par le wow. Euh. Non, 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 J'ai administré du gel à une souris morte qui est revenue à la vie. J'ai ensuite placé celle-ci dans, dans la cage d'une souris vivante. La souris réanimée était apathique, tandis que l'autre individu semblait stressé. Au bout de 15 minutes, la souris réanimée a attaqué et a tué sa congénère. Une demi-heure plus tard, la souris réanimée a cessé de bouger. Son cadavre était solide car le gel l'avait endurci. J'ai réanimé une autre souris avec du gel structurel. Cette fois, j'ai utilisé le gel des étalonnés produits par euh, Imes. Tu conseilles Ouais, j'ai pris des dégâts. C'est pas juste. Imes. Les résultats ont été particulièrement impressionnants. Le spécimen semble catatonique, mais c'est plus qu'un somnambule. Pour éviter qu'il durcisse, les électrons aimants... Euh, 
Fondamentalement parlant, le gel structurel reste inchangé. Il s'agit toujours du gel réticulé. Non, 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 on va où se contente de l'utiliser sous des formes auxquelles nous n'aurions pas. C'est quoi ça Pourquoi il y a marqué nous souffrons Des preuves accablantes nous permettent de conclure que toutes les créatures mutantes, les poissons, les requins et même les assistants ont été manipulés par le WAU euh, au, au moyen de gel structurel. D'une manière ou d'une autre, ils ont tous été exposés à un gel chargé, puis victimes de tumeurs cancéreuses qui ont envahi leur organisme et tout a commencé peu après l'impact de l'astéroïde. Je ne peux affirmer euh, avec certitude qu'il s'agit d'un code défaillant ou d'un acte prémédité, mais notre survie risque de se compliquer. D'accord. Purée, je boite là à cause de l'autre. Elle est là, le gel structurel. J'ai défoncé le truc. Attendez, j'ai envie de voir à l'intérieur. Je vais pas plus reculer que ça. Ah, je crois qu'il faut que j'enlève des trucs là. Non, je sais pas. Alors ça là. Ceci est louche. Bref. Ok. Je peux passer à la cellule 2 Oh ouais, on va devoir réparer genre. What J'ai le gel structurel. J'y vais apparaître devant moi, c'est sûr.
Du coup, ces petites choses-là, elles servent à me soigner. Et là... C'est chelou, ça Vas-y, bon courage, merci. N'apparaît pas au milieu s'il te Oh C'est sûr en fait. Il a cassé l'intérieur. Il a cassé l'intérieur. Un oplé... Un obsolète... Un quoi Un lop... Bref, Orange, normalement calme, a été découvert vers le sous-station Omicron. Il présentait une remarquable excroissance osseuse qui semblait influencer sa perception. Je l'ai capturé pour l'étudier, mais il n'a pas survécu. Pendant l'examen post-mortem, il est revenu à la vie alors qu'il était hors de l'eau. Comme il a continué à se tortiller pendant quelques minutes, je l'ai remis dans un aquarium. Il a alors commencé à se congier, cogner contre les parois en vitre tellement fort qu'il était mort avant que j'ai le temps de, de l'en sortir. Euh, Shelley, Derby et Waldeck pensent que c'est lui qui a saboté la sonde Lumar à environ 900 mètres de profondeur. Il s'agit d'un centrolof noir de 150 mètres, cm de long qui semble avoir fusionné avec un autre poisson ou un requin. Nous n'avions encore jamais vu une mutation aussi effrayante. Manifestement, la situation va de pire en pire. Il y a une origine il y a une origine à tout ça, et je ne crois pas à la théorie des retombées radioactives dont Orvari nous débat. Euh... L'homme retrouvé mort à bord de Klimber ce matin a été identifié. Il s'agit de Johan Ross, le psychologue d'IA qui travaillait à Tau. Euh, je ne préfère pas savoir ce qui s'est passé dans les abysses et il n'a pas question que je prenne le risque d'y retourner et de, prendre des, de, de perdre des hommes. Si les membres de l'équipe ARK sont vivants, ce qui m'étonnerait, ils vont devoir trouver un moyen de nous faire signe. Pas question d'y descendre sans raison valable. Et l'autre, elle veut que j'y aille. Ça commence à être inquiétant. N'est-ce pas Donc là-bas j'ai déjà été Et bien écoutez c'est ici qu'on va se laisser J'espère que la vidéo vous aura plu Et euh, donc nous on va continuer notre périple Durant les prochains épisodes Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures Bye bye